Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute geht es um die Haare, um meine Haare. Und zwar zeige ich euch heute meine liebsten Frisuren. Angefangen mit dieser Blowout-Frisur oder diese süße Zwirbelfrisur. Dieser schöne messi bun oder doch diese Locken, die innerhalb von 10 Minuten fertig sind. Oder diese schöne Sleek-Frisur. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und let's go! Wir beginnen mit meinen Haaren. Ehrlicherweise, ich wasche meine Haare jeden Tag, jeden zweiten Tag. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel, aber es schadet tatsächlich irgendwie meinen Haaren nicht so. Meine Haare sind super, super gesund. Und irgendwie lassen sie sich im frisch gewaschenen Zustand auch besser stylen, anstatt am zweiten Tag. Ich benutze in der Dusche tatsächlich nichts Spektakuläres. Meistens benutze ich ein Shampoo und Spülung von Lavera. Die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann benutze ich diese Bürste hier immer. Die habe ich auf Amazon gefunden. Die ist echt super, super cool, weil die so mega flexibel ist und das überhaupt nicht wehtut, wenn man die Haare kämmt. Und dann benutze ich immer für meine Spitzen ähm, so ein Hair Elixier. Das ist von Evolver. Und wenn ich dann noch mit Hitze arbeite, benutze ich das hier. Das habe ich aus der Drogerie. Das ist von Logona. Ähm, Naturkosmetik Hitzeschutz Spray. Also, dass meine Haare schön geschützt sind. Vor dem Waschen kämme ich einmal meine Haare durch, sodass ich sie irgendwie nur noch grob durchkämmen muss. Das klappt dann immer auch ganz gut, so dass ich nicht mir meine ganzen Haare rausreiße. Nach dem Kämmen kommt dann das Serum in meine Haare, arbeite es dann in meine Spitzen. Oh, und das riecht, das riecht so unfassbar gut. Ich liebe das so über alles. Und dann, irgendwie ist das so, ein, so, so eine kleine Eigenheit von mir, aber ich föhne sie dann nicht direkt, sondern, ähm, ich wedel dann immer so ein bisschen mit meinen Haaren. Keine Ahnung, äh, ob das was bringt, aber das mache ich schon, keine Ahnung, locker seit zehn Jahren. Und wie man sieht, die sind jetzt schon viel, viel trockener. Und ähm, dann föhne ich sie einfach nochmal durch. So sehen sie dann ähm, geföhnt aus. Und wie man sieht, ich habe so krass glattes Haar. Und deswegen ist es für mich immer sehr, sehr schwierig, irgendwie Volumen äh, reinzubekommen. Und deswegen ist die erste Frisur, nämlich die sogenannte Blowout-Frisur, äh, nämlich ähm, perfekt. Ich habe ein neues Teil mir geholt und zwar das hier. Das ist das Zaubergerät. Das ist von Cera, die Styling-Grundbürste und die ist echt super, super cool. Diese Frisur ist wirklich dann geeignet, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, weil die dauert schon so ungefähr 45 Minuten. Äh, Gerade bei so glatten Haaren, die nicht wirklich Halt dann annehmen bei so einer Frisur. Deswegen dauert das immer so ein bisschen länger. Ihr braucht dafür diese Lockenwickler. Ich habe die in verschiedenen Größen. Einmal in so welche ganz großen, dann auch hier so welche. Dann braucht ihr noch solche Spangen hier, um die Lockenwickler dann zu fixieren. Und wie gesagt, das Zaubergerät hier. Und zur Sicherheit, weil dieses Ding ist wirklich sehr heiß, hole ich mir noch so einen Handschuh. Und dann nehme ich mir das Gerät, stirbt das einmal so von außen rüber und halt das erstmal so lange. Und dann nehme ich mir so einen großen und befestige das einmal. Wie man hier sieht, hat man dann so eine wunderschöne, so einen wunderschönen Schwung hier. Und das fixiert man einmal mit dem Lockenwickler. Und klemmt das einmal dann hier fest. So, dann haben wir das dem Pony fixiert und wir machen weiter dass wir einmal das abtrennen. Das heißt, dass wir nur noch die untere Partie haben. Der untere Teil ergibt immer bei mir vier Partien. Ihr habt eben gesehen, ich wickle es von innen auf und dann halte ich das so ungefähr so, also nicht 20 Sekunden. Und danach gehe ich wieder nach unten und gehe dann immer mit diesen Föhn hoch und runter und kämmen das sozusagen dann immer so ein bisschen durch. 
Und dann sieht man, dass hier so ein schöner Schwung ist. Und das fixieren wir einmal mit so einem Lockenwickler. Also nicht mit dem großen. Das ist der Unterschied. Der hier ist hier oben. Und das ist der etwas kleinere. Etwas. Und dann wickle ich das genau in der gleichen Richtung einmal auf. Wickle es nach oben. Drehe es dann aber kurz bevor ähm, es an der Kopfhaut ist, einmal um, sodass es außen liegt und befestige es. Und genau das gleiche Prinzip macht ihr jetzt die ganze Zeit weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier dieses Zöpfchen hier hinten aufmachen. So, und die letzte Partie. Wir sind angekommen. Auch noch einmal. Habt ihr mich schon mal so <lacht> sexy erlebt? Ich glaube nicht. Ich hier ganz oben mache ich das gerne mal mit diesen ganz großen wieder. Und wenn ich die ganzen Haare dann fertig habe und oben befestigt habe, lasse ich die Locken ein bisschen auskühlen. Und in der Zeit schminke ich mich meistens immer, weil dann dauert das so ungefähr 20, 25 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich beim besten Part beim Aufmachen. Die Stunde der Wahrheit. Ich ähm, packe jetzt meine Lockenwickler. Aus. Es ist eigentlich egal, wo man anfängt. Ähm, wichtig ist nur, dass ihr vorher diese Klammern rauspackt, weil sonst könnte das ein bisschen ziepen. <lacht> Und dann, wie man sieht, hat man einen schönen Schwung. Und... <lacht> das sieht jetzt alles noch ein bisschen wild aus. Aber jetzt heißt es, dass alles noch in richtige in die richtige Form zu packen. Und jetzt haben wir richtig schön Volumen und wir haben unsere erste Frisur fertig. Momentan trage ich die wirklich sehr, sehr gerne. Und das hält auch so den ganzen Tag. Ich fixiere das gerne dann nochmal ein bisschen mit Haarspray. Dann habt ihr eure erste Frisur fertig. Was ich auch noch sehr, sehr gerne mit meinen Haaren mache, sind so welche Haarbänder hier. Das ist einfach nur so ein Haarreif und macht irgendwie voll viel aus. Oder dieses süße Stirnband hier, das passt auch gerade irgendwie voll gut zu meinem Oberteil. Das mag ich auch wirklich sehr gerne. Und jetzt machen wir weiter mit einer Zwirbelfrisur. Für diese Frisur macht ihr euch einen Mittelscheitel. Meiner ist irgendwie nicht ganz so mega perfekt geworden, aber es ist jetzt auch egal. Ihr nehmt euch zwei Strähnchen hier vorne und die zwirbelt ihr einmal. Und dann nehmt ihr euch immer wieder etwas Haare von beiden Partien und zwirbelt es wieder. Also dreht es so ein. Von den Seiten wieder ein bisschen nehmen. Zwirbeln. Und das macht ihr so lange, bis ihr so hinterm Ohr angelangt seid. Und dann seid ihr mit diesem Part fertig. Dann nehme ich mir mal so eine etwas dickere Spange hier. Nehmen die dann dort hinter. Wir machen einmal kurz noch die andere Seite. So weit, so gut. Auch noch mit einer Klammer befestigen. Und jetzt diese Huckel könnt ihr so ein bisschen auseinanderziehen. Das gibt dann noch dem so ein bisschen Volumen. Genauso auch bei dem anderen Part. Ich fixiere es mit Haarspray. Und dann ist schon die nächste Frisur fertig. Innerhalb von zwei Minuten gemacht und weiß ich nicht, die Haare sind weg. Es sieht irgendwie schon so ein bisschen besonders aus und deswegen mag ich die Frisur echt richtig, richtig gerne. Wir machen mit dem Messi Bun weiter. Und zwar mache ich das immer so, dass ich einen Zopfkopf übermache. Ich setze den dann mal relativ weit äh, nach oben und dann nehme ich mein Pony wieder raus. Und dann wickel ich das einfach so drumrum. Da gibt es keine Strategie. Das muss nicht schön aussehen. Das Wichtigste ist erstmal, dass es hier oben so einen Wollknäuel ergibt. Den ziehe ich auch relativ stramm mit einem Zopfgummi. Jetzt sieht das noch so aus. Und jetzt machen wir das alles so ein bisschen messiger. Das heißt, ich ziehe so ein bisschen diesen messi bann auseinander. Nach und nach sieht man dann schon, dass es schon ein bisschen besser aussieht. Und das darf auch ruhig, weil es heißt Messi Bun. <lacht> es darf auch ruhig Messi in dem Sinne aussehen. Ich finde, das gerade macht das voll aus. Ich richte noch mal so ein bisschen mein, äh, meine Haare. Ich gehe dann auch noch mal gerne mit meinem, mit dieser Rundbürste, einmal mit meinem Pony entlang. Zuppel noch ein bisschen weiter drum rum. Und wir sind mit einer weiteren 2-3 Minuten Frisur fertig. 
Weiter geht's mit meinen Locken. Da mache ich morgens dann auch immer wieder meine Lockenwickler rein. Fixiere die einmal, aber das nur für den Pony. Dann ist der Pony schon mal weg und dann können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Und zwar die anderen Partien hier unten. Und da trenne ich gar nichts ab, sondern ich gehe dann immer von Strähne zu Strähne. Die Dicke ist tatsächlich immer so. Ich glaube, man sieht es ganz gut, ne? Und das hier ist das Wundergerät dafür. Der kam noch mit mehreren Aufsätzen. Aber ich mag diese Dicke. Das ist die dickste. Dicke. Und ich drehe meine Locken immer von meinem Gesicht weg. Und ich warte dann so für zwei, drei Sekunden. Ich mache da auch nichts Spektakuläres mit, sondern benutze ein bisschen Haarspray. Und dann packe ich die Locke hier nach oben. Das Wichtigste ist, dass ich hier vorne immer ein bisschen höher die Locke mache. Und alle anderen Partien mache ich wirklich nur so bis hier. Und das machen wir einmal den ganzen Kopf über. Also es ist wirklich nichts Spektakuläres. Einmal rumwickeln, warten. Wir haben eine Locke. Wir sehen uns gleich, wenn das Ganze hier fertig ist. So weit, so gut. <lacht> es sieht wieder wundervoll aus. Und ähm, dann befreie ich einmal meine Locken. Und auch hier vorne noch meine Lockenwickler. Und was ich jetzt mache, ist nur noch komplett einmal durchschütteln. Ich mag diesen Look von Locken, wenn das nicht so extrem ist, so dass das schon hier oben anfängt. Ich mag das lieber, wenn es echt so, so natürlich ist, natürliche Locken in dem Sinne. Ich kämme das manchmal auch gerne noch aus, so dass man ganz leichte Wellen drin hat. Wurschtel das alles so ein bisschen durch. Auch nochmal ein komplett anderer Look. Und die gehen wirklich super schnell, weil eine Locke dauert ungefähr so 5-6 Sekunden. Das heißt, mit allen drum und dran seid ihr wirklich in 10 Minuten fertig. Kommen wir jetzt zur letzten Frisur und das ist die Sleek Frisur. Ehrlicherweise konnte ich mich das letzte Jahr überhaupt nicht darauf einlassen, aber seit ein paar Wochen mag ich die wirklich sehr, sehr gerne. Was braucht ihr dafür? Ich nehme hier immer dieses... Kokosöl Styling Gel. Das ist das hier und das ist echt super. Und dann nehme ich hier noch so einen Kamm mit solchen Borsten. Als erstes nehme ich mir meine ganzen Haare und ich setze den Zopf immer ungefähr so an. Also nicht ganz unten, aber auch nicht ganz oben, so ungefähr in der Mitte. Und kämme meine Haare erstmal mit der normalen Bürste durch, sodass die groben Huckel erstmal weg sind und dann nehme ich mir immer ein bisschen was von diesem Styling Gel und gehe da wirklich, ich, ich tapp da nur so ein bisschen drauf, also das hier reicht schon, so dass ich ein bisschen Produkt auf meine Hände habe und dann klatsche ich mir mein Pony so ein bisschen ran, aber da kommt jetzt nach und nach immer ein bisschen mehr dazu und dann nehme ich mir meinen Kamm und damit kann man richtig schön arbeiten. Und dann zwischendurch nehme ich mir immer wieder ein bisschen Produkt und streiche das dran. Und das mache ich so lange, bis ich keine Huckel mehr habe, bis alles komplett glatt gezogen ist. Und ich kämme es immer so, dass ich so ein bisschen schräg nach oben mache. Also nicht komplett gerade und auch nicht so komplett weg, so dass man noch den Mittelscheitel sieht. Aber so ein bisschen schräg nach oben. Ich finde, das sieht irgendwie... Ähm, am schönsten aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Zopf soweit fertig ist. So sieht die Frisur dann aus, wenn alles komplett weg ist. Und ich mag diesen Look wirklich echt sehr, sehr gerne. Ich mag das, also jetzt sieht das wirklich sehr, sehr businesshaft aus, gerade mit dieser Bluse hier. Aber wenn man noch irgendwie so einen schönen Rollkragenpulli oder so hat, finde ich, macht das echt was her. Und man sieht irgendwie, ich mag diesen Look, dass man den ganzen das ganze Gesicht irgendwie sieht. Was ich dann immer noch sehr, sehr gerne mit dieser Frisur mache, ist, dass ich diese Ohrringe trage. Zum Schluss, wie immer, fixiere ich das Ganze mit Haarspray. Nochmal extra, damit es auch den ganzen Tag über hält. Aber ich liebe dieses Styling Gel, weil sogar so ein kurzer Pony hier vorne kriegt, kriegt dieses Wachs einfach hin, dass es auch hell da, wo es soll. Das war es ja auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr, sehr doll über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, das jetzt auch sehr, sehr gerne zu tun. Bis nächste Woche. Bis auf bald. Fenja.